നമസ്തെ ഞാൻ അനു നായർ ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് കലാപം അഴിച്ചുവിടാൻ നീക്കം നടക്കുമ്പോൾ നിയമം സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമം ഒരു തരത്തിലും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ ബാധിക്കില്ലെന്നും ആശങ്കകൾ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു സി എ എ എൻ ആർ സി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന പ്രധാന സംശയങ്ങളും അവയിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ് സി എ എ എൻ ആർ സി എ കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഒരിക്കലും അത്തരമൊരു ആശങ്ക വേണ്ട ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ആരും അത്തരമൊരു ഭയത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പീഡനങ്ങൾ സഹിക്ക വയ്യാതെ ഭാരതത്തിലെത്തിയ അവിടുത്തെ ആറ് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ത്യ പൗരത്വം നൽകുന്നത് അവർ അഭയം തേടി വന്നവരാണ് മതപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ആളുകളെ എൻ ആർ സിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുമോ എൻ ആർ സി മതത്തെക്കുറിച്ചല്ല എൻ ആർ സി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അത് മതപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിലുമായിരിക്കില്ല എൻ ആർ സി ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥയാണ് രാജ്യത്തെ പൗരനായിട്ടുള്ള ഒരു മുസൽമാനും എൻ ആർ സി കൊണ്ട് ഒരു അപകടവും വരില്ല എന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു പൗരത്വം എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും അത് സർക്കാരിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കുമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിലെ പൗരത്വ നിയമപ്രകാരം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ പൗരത്വ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് പൗരത്വം തീരുമാനിക്കുക ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരനാകാൻ അഞ്ച് വഴികളാണ് ഉള്ളത് ജനനത്തിലൂടെയുള്ള പൗരത്വം വംശാവലി പ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന പൗരത്വം രജിസ്ട്രേഷൻ വഴിയുള്ള പൗരത്വം സ്വാഭാവികവൽക്കരണത്തിലൂടെയുള്ള പൗരത്വം പ്രദേശം സംയോജിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന പൗരത്വം ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ മാതാപിതാക്കളുടെ ജനന വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ജനന വിവരങ്ങളായ ജനിച്ച മാസം ദിവസം വർഷം ജനിച്ച സ്ഥലം ഒക്കെയും ഇതിന് മതിയാകും അത് ലഭ്യമല്ലാത്തവർക്ക് അച്ഛനമ്മമാരുടെ അത്തരത്തിലെ വിവരങ്ങൾ നൽകാം എന്നാൽ അച്ഛനമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ നൽകിയേ മതിയാവൂ എന്ന് ഒരിക്കലും നിർബന്ധമില്ല ജനന തീയതിയും സ്ഥലവും സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ നൽകിയാൽ പൗരത്വം ലഭിക്കും വോട്ടർക്ക് പാസ്പോർട്ട് ആധാർ ലൈസൻസ് ഇൻഷുറൻസ് പേപ്പറുകൾ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്കൂൾ ലിവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വീടിൻ്റെയോ വസ്തുവിൻ്റെയോ രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുഭരണ സംവിധാനം വഴിയുള്ള മറ്റു രേഖകൾ എന്നിവ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇത്തരം രേഖകളുടെ നീണ്ട പട്ടിക ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്ട്രി നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് മുൻപുള്ള വംശപരമ്പര തെളിയിക്കേണ്ടതായി വരുമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിന് മുൻപുള്ള ഒരു രേഖയും നിങ്ങളുടെയോ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയോ വംശപരമ്പര തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി വരില്ലെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു അത് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ആസാം ഉടമ്പടി പ്രകാരം ആസാം ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്ട്രിക്ക് മാത്രം ബാധകമാണ് രാജ്യത്തെ മറ്റിടങ്ങളിലെ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്ട്രി സമ്പ്രദായം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ പൗരത്വ നിയമപ്രകാരം മാത്രമാണ് നിരക്ഷരനും ആവശ്യം വേണ്ട രേഖകൾ ഇല്ലാത്തയാളും ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് സാക്ഷികളെ ഹാജരാക്കാനോ മറ്റ് തെളിവുകളോ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെരിഫിക്കേഷനോ നടത്താൻ അനുവാദമുണ്ടാകും ഇതിനായി ഒരു നടപടി കൊണ്ടുവരാനും സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അവിശ്വാസി ആദിവാസി ദളിത് സ്ത്രീ ഭൂമിയില്ലാത്തവർ എന്നിവരെ പൗരത്വ രജിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുമോ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ആരെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ആരെയും പുറത്താക്കുകയുമില്ല ഹിന്ദുക്കളെ ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരാക്കും എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളെ പുറത്താക്കും ഈ ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെയും ഹിന്ദുക്കളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും സിഖ് ബുദ്ധ ജൈന വിഭാഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ ഒരിടത്തും ആരുടെയും പൗരത്വം എടുത്തുകളയാനുള്ള ഒന്നും പറയുന്നില്ല അത് പൗരത്വം നൽകുന്നതിനുള്ള നിയമമാണ് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പീഡനങ്ങൾ നേരിട്ട് ഭാരതത്തിലെത്തിയവർക്കാണ് ഇവിടെ പൗരത്വം നൽകുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയമല്ല കേന്ദ്രത്തിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയമാണിത് ഇതിൽ മുഴുവൻ അധികാരവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മാത്രമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ജനം ടി വി ഡോട്ട് കോം